ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിസ്നസ് കിച്ചൻ ഇന്നൊരു സ്പൈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളി നിറച്ചത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിന് നമുക്കൊരു ചമ്മന്തി ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് പിന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ടല്ലി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ജാറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതായത് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത് മാത്ര ഇത്രയും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാല പൊരുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാല പൊരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തണുത്ത് ഇപ്പോൾ തണുത്ത് തണുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അതായത് ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് നേരത്തെ ചട്ടിനി തേറൊക്കെ അതുപോലത്തെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചട്ടിനിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മിൻ പൊടിച്ചെടുത്തതും ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഒരു ബൗളെടുക്കാം അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് അതായത് നമ്മൾ പത്തിരിപ്പൊടിയില്ലേ ആ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് അതായത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതായത് കുഴയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ടേക്ക് ഒരു അല്പം പിങ്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചാൽ മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അധികം ലൂസ് ആകാതെ ഒരു കണക്ക് പാകത്തിന് ടൈറ്റിൽ വേണം അത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാൻ വീണ്ടും വെക്കണം അതിന് ശേഷം അതിലോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാടി വരണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരല്പം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലേ അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തന്നെ നല്ല മണാണ് ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഫില്ലിങ്
ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അച്ചിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തിരുത്തളവി കൊടുക്കണം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവ് എടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യരുത് അതായത് നെടുഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നെടുഭാഗം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് അതായത് നമ്മുടെ ചെമ്മീ ഫില്ലിങ് വെക്കേണ്ടതാണ് ആ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ഇതൊന്നിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലോട്ടേക്ക് അതായത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് മാവ് എടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാ ചട്ടിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിന് പതുക്ക അതായത് വളരെ സാവകാശം ഇതൊന്ന് പതുക്ക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചിട്ടെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളി നിറച്ചത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളി നിറച്ചത് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇതുപോലെ നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി നിറച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഇടിയിൽ തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെയൊക്കെ ഒരു മണമുണ്ടാവും ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുക്കാം അതേവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തതാണിത് നല്ല പെർഫെക്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ അതായത് ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി നിറച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പിങ്കിഷ് കളറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീൽബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പികൾക്ക് വേണ്ടി സജിനാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്